Good evening, my dear Makkals. Good evening. Good evening, ma'am. All are here. It is Saturday. I am going to start. Start. All are going to be here. So, we have a biopsychology. I am going to talk about that. I am going to talk about biopsychology. This is Saturday and Sunday class. All are going to talk about biopsychology. I am going to talk about the Monday. Individual differences start to you. So, that is why we have a Saturday class. But we have a Saturday Sunday in the clinic. We have a busy day. We start the classes on Monday. We have a class 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 on Monday. नम्बर रेगुलर क्लास कोड ये पेरेंट्स ने बोली चाहिए ना रेगुलर क्लास स्टार्ट टे इन अदर जनवरी 15 और 20 ऑनवर्ड्स आए रीके अदर इधर इप्पम इरिबद दोस्ताना फिल क्लास अंदर पारणी चल अदर पक्षे चल पाएं कि तो उन इरिबद दोस्तों को ना तो निल को अन्न चल पाम औरो इरिबद तन जगह दोस्तालेगली और � January 10 onwards registration start to you. Free class is starting to start with regular classes. Regular class in the case of work on the work. You can go to college and go to college. You can go to work on the work. 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 कुन्य कुन्य नोट टंडा करना नोट सब मीटे याने वो आंसर वो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन यान तेरे ये क्वेश्चन पत्ता मार के वाला निगल ऐंड द केर द मुख्य लोगों की टाइम नहीं पुत्ती कर क्या याने अब अब डेली वो एक मणिकपुर मिंगल मार्ट पर जब मणिकपुर मार्ट ये अच्छा मधे निखिवें डिटे मून दोसम Okay, anda lah. Apa yang ingin ikhyan anda mana structure apa anda? Apa January pertama ni mudahnya, nama le registration start date atau regular class ni le registration. Adem moon subject ikhyan anda mana dekka, adine selesai. Ah, hello ma'am. हाँ ब्रेक का ही ये रात्रि तो अच्छा बुद्धिमु टी ब्रेक का होना था तो आरे के लके पुदेदा टाइम में चाहे मच्छी ली ब्रेक का हो अब हम इबड़े एक चरियर बुद्धिमु टन ना हमारा ऐंदा बढ़िया रेंज है ना वक्षे क्लिनिकल अत्र बुद्धिमु टी लग क्लिनिकल आर क्लिनिकल क्लास में पेड़ क्या ना तो हम के क्लास Inilah, ini peribad, ini peribad itu semua free class anda para ini nanda. Apa inilah, saya mahu kita class ini YouTube lah upload ini terin dia rono. Apa mei ini peribad itu class ini tu lah upload ini sih ulah. Of course sih. Ini peribad itu semua dalam ramai regular class tu pernah YouTube lah air kila register sih. Ina mertu ini peribad itu semua kerja lalu. Di live kerana nori nirpan do illah. Live na allah dah ane. Live will carry tilly engkau. Nih ku video segitu register sih. Ida ni, nama app psychosted app ada play store lalu download aida ni lalu register sih. Ina mertu ada le class tu itu. Aku kena ni pas show dikeh ganam. Nyalane nerse ane apa ni duty lana apa ni. Ina ada tu YouTube lah upload sih. Of course Mubina, of course Mubina. Poi duty itu tuolo, I'm really happy. Minggu lalu poli lara pendidikan pertanyaan dulu le. Minggu lalu semua orang English tu ane, ribad bahmanu ane. Ini persoalan kami itu muke ribad ini support itu ada ane. Thank you. Okay. Apa ni? Asyik kita madu orang cawe kaya ni pun ada unda ya. Okay, dah. Ini live ini recording saya ni ane dah. Pem, ni ke record video ke ane dah pola tu ni liat. Nampala live ni liat. Ini ada cerita macam ni. Korai cahaya ke? Ni ane pergi YouTube lah upload ni. Ini ane korang cahaya korang cek korang kena ni. Regular class ni ane kaya ni cahaya ni gombal ni. Allah ada pola tu. Ini ada orang loko. Ini je lah class loko ni. Kena pola. Ini tu part. Ni ane. Ah. Alangkah boleh ni. Okay, mau pergi ni. Continue to your work. Thank you. Bye bye. अब नमले इंदा ने इन्दले नमले लेशन्स एंड एब्लेशन के मेथड्स आने इंगे ने पारण्यों ने लिखी ने अब लेशन करने हो इनी पिन्ने हिस्टोलॉजिकल मेथड्स लेशन ने कोड लेशन ने ने चेंज ने मेथड आने हिस्टोलॉजिकल मेथड अंदर बन 
ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ കേട്ടോ ഈ ടിഷ്യൂ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാ കേട്ടോ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിക്സേഷൻ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിക്സേഷൻ ഈ മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാതാക്കും ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സേറ്റീവ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർമാലിൻ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ എന്താക്കും ഒരു ടിഷ്യൂവിന് എടുത്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താക്കും ടിഷ്യൂ നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കും ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് ഫോർമാലിൻ ആണ് ഈ ഫിക്സേറ്റീവ് എന്താക്കും പിന്നെ ഓട്ടോലിസിസ് ഒരു ഐ മീൻ എന്താ പറയാ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോക്കിയിട്ട് ടിഷ്യൂനെ അങ്ങോട്ട് ഹാർഡ് ആക്കും ബട്ട് ടിഷ്യൂ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഹാർഡ് അല്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോടോം എന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കുക ബ്രെഡൊക്കെ സ്ലൈസ് ആക്കണ മാതിരി സ്ലൈസ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാട്ടോ മൈക്രോടോം മെഷീൻ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇതാണ് മൈക്രോടോം മെഷീൻ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഫിക്സേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഫിക്സേറ്റീവ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫിക്സ് ടിഷ്യൂ ആദ്യം ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യും ദ ടിഷ്യൂ ഇസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ എ ഫിക്സേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഫിഷ് ആദ്യം എന്താക്കും ഒരു ടിഷ്യൂ ക്ലീൻ ആക്കും നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഫിക്സേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മളെ മീനിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ മീൻ ഡെഡ് ബോഡിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ദിസ് ഫിക്സേറ്റീവ് പ്രിവെൻസ് ഓട്ടോലിസിസ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ടിഷ്യൂ ഹാർഡ് ആ ടിഷ്യൂവിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോക്കിയിട്ട് ടിഷ്യൂനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഹാർഡാക്കി മാറ്റും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ടിഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് സോ ഹാർഡ് ടു ബി കട്ടിങ് യൂസിങ് എ മൈക്രോടോം അത്ര ഹാർഡല്ല മൈക്രോടോം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് ഹാർഡല്ല മൈക്രോടോം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും മൈക്രോടോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലൈസിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ടു ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തിൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് എംബഡ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ലേഷന്റെ മെത്തേഡ്സ് ആട്ടോ അതായത് ചെറിയ കഷ്ണം അരിഞ്ഞെടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന ആ മെഷീൻ ആണ് മൈക്രോടോം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് മൈക്രോടോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്യും കഷ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ തിൻ സ്ലൈസ് ആട്ടോ എന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൻസ് ദ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസ് ഫ്രീ സോ ദാറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ ബിക്കം മോർ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്ക ഹാർഡാക്കിയിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൽ ആദ്യം ഫിക്സേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്താകും ഹാർഡാക്കി മാറ്റും ഹാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഹാർഡല്ല കേട്ടോ ഈ മൈക്രോടോം എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുണ്ട് അത്ര ഹാർഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് സ്ലൈസ് തിൻ സ്ലൈസ് ആ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് പഠിക്കാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടിഷ്യൂ എടുക്കാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഫിക്സേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കുമ്പം അത് ഹാർഡായിട്ട് മാറും വലിയ ഹാർഡല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ വലിയ പീസ് ഇങ്ങട്ട് എന്താ പറയുക ബ്രെയിൻ ഒരു പളു പളു എന്നൊരു സാധനമല്ലേ അതിനങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പളു പളു എന്നൊരു സാധനമല്ലേ മൂന്ന് ബ്രെയിൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ബ്രെയ
ചെത്തി മുറിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന മെത്തേഡാ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നു ഫുള്ള് ചെത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന മെത്തേഡാ അടുത്തതാണ് റീസിങ് റീസിങ് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാൻ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ ബീഫൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രെയിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പടു പടുന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അത് കട്ട് ആവാൻ നമുക്ക് നല്ല സ്ലൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഫ്രീസിങ് ആണ് അടുത്ത ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇൻ ഫ്രീസിങ് ദ ടിഷ്യൂ നീഡ് ടു ബി ഫ്രോസൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി സ്ലൈസ് കണ്ടോ ഫ്രീസിങ്ങിൽ ഫ്രോസൺ ആക്കണം എന്നാലേ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ഫ്രീസ് ദ ടിഷ്യൂ ഇസ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ എ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ഇൻ ഫ്രീസർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ എ വേ സോ ദ ടിഷ്യൂസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് നോക്കും വൺസ് ദ ടിഷ്യൂ ഇസ് ഹാർഡ് ഇനഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോടോ ടു ബി സ്ലൈസ് മൈക്രോടോ വെച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാണ് ആ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിലായിട്ട് കൂടുതലും ചെയ്യാറ് ഡെത്ത് ആയ ആനിമൽസിന്റെ എടുത്തിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസിങ്ങിൽ എന്താണ് ഫ്രോസൺ ആക്കണം അതിന് സ്ലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ആക്കണം ഫ്രോസൺ ആക്കാൻ എന്താക്കും സുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ഫ്രീസറിൽ വെക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോടോമ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫ്രീസിങ് മെത്തേഡ് കഷ്ണം എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനുള്ളിൽ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രീ ഐ മീൻ ഹാർഡ് ആക്കാൻ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അബ്ലേഷന് വേണ്ടിട്ടാട്ടോ ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അബ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് കാരണം ഈ പളു പളു നിൽക്കുന്ന സാധനം ഹാർഡ് ആയാലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് എംബഡ് എംബഡിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അനദർ വേ ടു മേക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ഹാർഡസ് എംബഡിങ് ആൻഡ് കവറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് പെറാഫിൻ ഓർ നിട്രോസെൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് എംബഡിങ് and covering it by paraffin or nitrocellulose nitrocellulose paraffin o vechu cover cheyana cheyana paranjara arakyo join avunnade adondane once the tissue is hard then it is cut using a microtome adayidu oru embedding nanna endha appo parayane embedding nanna nalle കുറച്ച് നുള്ളി പറിച്ച് എടുക്കുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു പ്രക്രിയ ആണ് എന്നിട്ട് പരാഫിലോ നൈട്രോസെല്യൂലോസിലോ കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഹാർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോടോമ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ദീ സ്ലൈസ് ആർ ദെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ആണ് സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് അറിയാലോ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സ്ലൈഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എഗ്ഗിന്റെ ഇല്ലേ മൊട്ടത്തോടില്ലേ മൊട്ടത്തോടിന്റെ ആൽബുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊട്ടയുടെ ആൽബുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലൈസിൽ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഡ്രൈ ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയ ശേഷമാണ് പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ഹാർഡ് ആക്കാണ് എംബഡിങ്ങും എന്നിട്ട് പരാഫിനും നൈട്രോസെല്യൂലോസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാം ഈ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനം പിന്നെ മൈക്രോടോം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരാഫിനും നൈട്രോസെല്യൂലോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഹാർഡ് ആവും ഹാർഡ് ആയ ശേഷം മൈക്രോടോം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ വെക്കാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ആൽബുമിൻ അതായത് എഗ് എടുത്ത് ആൽബുമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് എന്താക്കും ഡ്രൈ ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഡൈ ചെയ്യും ഡൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എംബഡിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോഴൊന്നും വല്ലാണ്ടില്ല സംഭവം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ബ്രെയിൻ്റെ ടിഷ്യൂ എംബഡിങ് ചെയ്തിട്ട് പരാഫിന് കൊണ്ടും നൈട്രോസെല്യൂലോസ് കൊണ്ടും കവർ ചെയ്യും ഈ ടിഷ്യൂ ഹാർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോട്രോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഈ കട്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസ് എന്താക്കും സ്ലൈഡിൽ വെക്കും മൗണ്ട് ചെയ്യും ആൽബുമിൻ ഒരു എഗ് എന്ന് എടുത്ത ആൽബുമിൻ ഉപയോഗിച
it is done so that the structural details of the tissue become apparent under the microscope. Kind of structure apparent out microscope in under. That is the method of staining. This is done by darkening or coloring particular features of the tissue. Kind of the features and the color aim darkening. Nissel stains or cell body stains are more frequently used to dye the cell bodies. Nissel stain and one stain, no, and again, cell body stain and the chemical of which it is cell body, the man and they are dark and chia. In the day, a dark came and a lot of feature gana. In the type of structure microscopy, which particular method on staining in the para in another. Myelin stain color and a myelin sheath to study the nervous pathway. Myelin stain colors so of myelin sheath to an my nerve in the pathway, particular medi. Obey another. Membrane stains like Golgi, Cox stain help to color the cell body, dendrites, and axon. If you color the color, you can color the Membrane stains are like the Golgi, Cox stain. You can color the dendrite axon. This is the structure of the color. This is the structure of the color. stains in cell body are most frequently used in cell body. Myelin sheath is like myelin stain. That is the nerve path. Membrane stain is like Golgi, Cox stain. It is dendrite axon. ओकेस्टोजिकलोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोलूशनोसोल
എല്ലാരും നല്ല ആക്ടീവ് ആട്ടോ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ ഓക്കെ ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ മടിയാ നിങ്ങൾ ഐ മീൻ ഡിഗ്രിക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നല്ല ആക്ടീവ് ആണ് കീപ്പിട്ട അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫ്ലോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ ജി അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബ്രെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിലെ സർഫേസിൽ വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അളക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിക് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ന്യൂ നോസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫ്ലോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫലോഗ്രാഫി also referred as MEG measures the change in magnetic field of the surface of the scalp scalp in the surface le undavana magnetic field le ningal change undo nu kandathu measure edaru produced by change in basic patterns of neural activity neural activity de basic patterns le endengilum change varumbam nammala neurons inde activity le cheriya change varumbam nammada scalp in the surface le magnetic field ilum change varum അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ആണ് മാഗ്നറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫ്ലോഗ്രഫി നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിന്റെ സർഫേസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ചേഞ്ച് വരും അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫലോഗ്രഫി ഓക്കെ ആണോ മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫലോഗ്രഫി നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടോ നോക്കാം നോട്ട് ഷുവർ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചതാ ഇതാ ഇങ്ങനെയാട്ടോ മാഗ്നറ്റോ ആൻഡ് സെഫലോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഓപ്പിയോ സി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആണോ മാഗ്നറ്റോ ആൻഡ് സെഫലോഗ്രാഫി അടുത്ത സൈക്കോഫിസിയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോമിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും മസിലിന്റെ ടെൻഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മസിലിന് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണോ ലൂസ് ആണോ ഇങ്ങനെ മസിൽ ടെൻഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എലക്ട്രോ മെയോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്കിന്നിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആകുമ്പോൾ മസിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ മസിൽസ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഈ മസിലിന്റെ ടോൺ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോമിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദ മസിൽ ടെൻഷൻ ഇസ് റെക്കോർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമിയോഗ്രാം ഇ എം ജി the electrodes are attached to the skin over the muscle that is to be investigated investigate cheyende muscle inde skin inde mele endakum electrode place cheyum when the muscle contract producing muscle tension it is recorded muscle contract cheyumba muscle tension undam etrathola muscle ne tension undu muscle ne chindichu tension illa a oru tension ile oru kadupam undu nokkana this information help us to know about the muscle tone മസിൽ ടോൺ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മസിലിന്റെ ടെൻഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോ മെയോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് മസിലിനെ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മസിലിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പം എത്ര എത്രത്തോളം ആ ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് മസിൽ ടോൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മെയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഐ മൂമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ഒക്കുലോ കണ്ണാണ് കേട്ടോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി ഐ മൂമെന്റ് ആർ റെക്കോർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാം there is a slight difference in the electrical potential in the each back and front portion of the eyeball randinim valate kannim ilakte kannim edate kannindeyum electrical potential il cheriya vyathyasa undu na parayunnu this difference in potential is recorded with the help of electrode that are placed on the ee oru change 
കണ്ണിന്റെ മേലെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അളന്നെടുക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മൂവ്മെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് പോർഷനും ഐബോളിന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അളക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി എന്തോ ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഐബോ ഐ മോമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഐ മീൻ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് പിന്നെ മെന്റലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഫുൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നത് ഏ ഫിസിയോളജിയിലൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോ ആണല്ലോ ഈ സാധനം ഉള്ളത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ കോർണി ആൻഡ് റെട്ടിന റെട്ടിനയുടെയും കോർണിയുടെയും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അതിന്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടത്താനായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി ഐ മൊമെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വേരിയസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ബ്രെയിൻ ഡാമേജസ് സംഭവിച്ച ആളുടെ ഒക്കുലോഗ്രാഫി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ബ്രെയിൻ ഏത് പാർട്ടാണെന്നൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒക്കെ വരാം സോ അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ സ്കിന്നിന്റെ എന്താണ് കണ്ടൻസൻസ് ലെവല് നോക്കിയിട്ടും സ്കിന്നിന്റെ കണ്ടൻസൻസ് റെസ്പോൺസ് നോക്കിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ വെച്ചതാട്ടോ എന്താണ് ആരായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിലെ ഷെയർ ചെയ്യാവേ ആ പി ഡി എഫ് തന്നെയാണ് ആൽബിൻ ഇത് ഞാൻ പുതിയത് ഇട്ടിട്ടില്ല കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ആൻ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രത്തോളം പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതിനെയാണ് കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്കിന്നിങ്ങിന്റെ കണ്ടൻസ് ലെവലും സ്കിന്നിങ്ങിന്റെ കണ്ടൻസ് അതായത് എത്രത്തോളം പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് ടു മെയിൻ ഇൻഡൈസസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ആർ സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ ആൻഡ് സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് റെസ്പോൺസ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനോട് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടൻസിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരില്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരാളുടെ മേത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നല്ലോണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിന്റെ ലെവലും റെസ്പോൺസും നോക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രോഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി സ്കിൻ ഇസ് റെക്കോർഡഡ് ബൈ അറ്റാച്ചിങ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓൺ ദ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ദ സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് ഈ ഫിംഗറിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കേ സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രത്തോളം കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ ഉണ്ട് സ്കിൻ കണ്ടക്ട് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഇസ് ദ ട്രാൻസിയൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കിൻ കണ്ടക്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം സ്കിന്നിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നതാണ് സ്കിൻ കണ്ടക്ട് റെസ്പോൺസ് എത്രത്തോളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെവൽ നോക്കുന്നത് സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ ആ ലെവൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് നോക്കുന്നതാണ് സ്കിൻ കണ്ടക്ട് റെസ്പോൺസ് വെൻ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് 
ഞാൻ തന്നെ നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പാനിക്കാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഒരുമാതിരി മിക്സഡ് കാലാവസ്ഥ ഒന്നെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വിടത് ഡിസംബർ ആണോ അല്ല ഭയങ്കര ചൂട് പുലർച്ചയാവുമ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഒരുമാതിരി അവസ്ഥ സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അതുപോലെ വെൻ ദിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റിമുലൈ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റിമുലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്കിൻ കണ്ടക്ട് ലെവൽ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്വെറ്റ് ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്കിന്നിന്റെ കണ്ടക്ട് ലെവൽ മാറുന്നത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം നമ്മൾ ഇമോഷണൽ സ്റ്റിമുലേ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് സ്കിന്നിന്റെ കണ്ടക്ട് ലെവൽസ് മാറുന്നതും സ്കിന്നിന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ടക്ട് റെസ്പോൺസ് മാറുന്നതും സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതിന് കാരണം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ ഡ്രമൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ലെവലും കണ്ടക്ടൻസ് റെസ്പോൺസും നോക്കുന്നതാണ് ലെവല് നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ലെവല് കാരണം സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസും നോക്കുന്നു ഈ ലെവലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് സ്കിന്നില് സ്വെറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ആക്ഷൻസ് കാരണമാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്താ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാലോടാ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാ ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അളക്കുന്നത് അതായത് സ്കിന്നിന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലേ കൊടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളം ആർജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് ലെവൽ നോക്കുന്നുണ്ട് സ്കിൻ കണ്ടക്ടൻസ് റെസ്പോൺസും നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിംഗറിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ ലെവൽ എത്ര ലെവലാണ് എന്ത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നത് അവിടെ സ്കിൻ കണ്ടക്ട് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ ലെവലാണ് എത്രത്തോളം അത് ആർജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനുള്ള നോക്കുന്നത് സ്കിൻ കണ്ടക്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെവല് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലേ കൊടുക്കുമ്പം സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര പേടിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് സ്കിന്നിൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടക്ടൻസ് വരുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ആണോ അല്ല ഇത് സ്കിന്നിന്റെ കണക്ട് ലെവൽ അല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ തീയറിൽ ഇത് ഇടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ ഇതുവരെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയ തരാറുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പൾസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ ലെവൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ആ എനിക്ക് ഓക്സിമീറ്റർ അല്ല പറയുന്നത് ഓക്സിമീറ്റർ അല്ല ഓക്സിമീറ്റർ വരലിൽ ഇട്ട് തരല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോക്കാം അതല്ല വേറെ എന്തോ ഇനി ഓപ്പറേഷൻ മീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇ ഇ ജി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫി ഉണ്ട് എം ഇ ജി ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫലോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോ പ്ലസ് ലീസ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡെർമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിന്ന് നാട്ടോർത്ഥം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്
ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്കിന്നിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രേ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത് ഉണർത്തി ബ്രെയിനെ പഠിക്ക ഉണരൂ രതീഷ് ഉണരൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ കാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഉണർത്തി ആ മൃഗത്തിനെ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആക്കുക എന്നിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ദ ബ്രെയിൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ടു ഗെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വേരിയൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം വേരിയൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പല ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബ്രെയിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇത് ഏതോ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടോ വെൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അതായത് ഒരു പണി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് മാറും ഇത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും ഏത് പാർട്ടിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ റിവാർഡ്സ് റിവാർഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് ബ്രെയിനില് അവിടെ കൊണ്ടായി ചില ഭയങ്കര സന്തോഷം പ്ലഷർ ഒക്കെ തോന്നും ഈ നേരെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അഗ്രഷന്റെ ഏരിയ ആണ് അവിടെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവും അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ബ്രെയിനിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്ത് തോണ്ടി എണീപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഭാഗത്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരും എന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫൈൻ മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദ നെർവ്സ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറാ ബ്രെയിൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെർവ്സിനെ ഇലക്ട്രിക്കലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മാക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ പ്ലേസ് ഐതർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് കാൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബ്രെയിൻ ടു ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ട്രാക്ട് വിച്ച് ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ടുഗേദർ ഇനി മാക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ വയറോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സ്കാൽപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതായത് കുറേ ന്യൂറോൺസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓവർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം സച്ച് എസ് വെൻ ദ ആനിമൽ ഇസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം എനി സർജൻ സർജറി ചെയ്ത ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ കുറെ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ശരിയായി വരുന്നുണ്ടോ ശരിയായി വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറെ സമയത്തിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് പറയാ ക്രോണിക് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് If the scientist is focusing on studying a particular nerve pathway or where the information is going, then acute recording is done. If you want to know a little bit about this pathway, you want to know a little bit about this pathway, acute recording is done. These recording of the electrical signals are then displayed through an oscilloscope or ink writing oscilloscope. If you display this pathway, this is an oscilloscope. Now, how do you see this pathway? How do you see this pathway? നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു വരയാൽ തീർന്നതാണ് അതിന്റെ പിക്ചർ എടുത്തപ്പോ വിലയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വിലയൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒസിലോസ്കോപ്പ് ആണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒറ്റ വരയാൽ ഡെറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ബ്രെയിന് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഏത് ഭാഗത്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് ഐ
ക്രോണിക് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഒരു ചെറിയ പാത്വേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്യൂട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെക്കോർഡിംഗ്സ് ഇലക്ട്രിക്കലി സിഗ്നൽ പിന്നെ എന്താണ് സിഗ്നൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒസിലോസ്കോപ്പിലോ ഇങ്ക് റൈറ്റിംഗ് ഒസിലോസ്കോപ്പിലൂടെയോ ആണ് അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആക്ഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒസിലോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒസിലോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നും ഇൻഗ്രൈറ്റ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ പോരാ ഒസിലോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നും ഇൻഗ്രൈറ്റിംഗ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും എഴുതുക അപ്പം ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നു ആ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഈ സാധനം കേട്ടോ നമ്മൾ It has cathode ray tube on which it displays it. One cathode ray tube is on which it displays it. It is used to record the activity of the single neuron. One single neuron is on the activity of the single neuron. When the action is detected, it is amplified and easily heard by the researcher. If you have a change in the demo, you can change it. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം റിസർച്ചറുടെ മനസ്സിൽ അവിടെ എന്തോ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് യൂണിറ്റ് ടൈമില് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാ ഓരോ ന്യൂറോ ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാല് അവിടെ സൗണ്ട് കൂടി ആംപ്ലിഫൈഡ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസർച്ച് മനസ്സിലാവും വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കും ഇതാണ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ ൂറോണിലേക്ക് <laughs> മെറ്റൽ വയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് സ്കാൽപ്പിലുള്ള സ്റ്റീൽ വയറിനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇൻഗ്രൈറ്റിംഗ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ദർ ആർ മീഡിൽസ് പെൻ ടിപ്സ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡ് ദ ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ എ റോളിംഗ് പേപ്പർ വിത്ത് ഇങ്ക് പണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വെൻ ദ സിഗ്നൽസ് ഇസ് ഡിറ്റക്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ പെൻ മൂവ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് പെൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ക് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി റോളിംഗ് പേപ്പർ ദീസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആർ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫ് ഈ റെക്കോർഡിംഗിന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫ് എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രാഫിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഡിറ്റക്ട് എനി ട്യൂമർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ എപ്പിലെപ്സി ഓർ സ്റ്റഡി സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് അറൗസൽ പാറ്റേൺ മോഡേൺ ടെക്നിക് യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റെക്കോർഡ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ടു ഓർസ് പണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്കും ഉണ്ടാവും ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ ഇങ്കോണ്ട് ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് എഴുതി കാണിക്കാൻ ഇപ്പോഴൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെൽപ്പ് ടു ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റോർ ആൻഡ് അനലൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കലക്റ്റഡ് ബൈ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്കും പേപ്പറൊന്നും ഇല്ല പണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്കും പേപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹെൽപ്പിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് റൈറ്റിംഗ് ഒസിലോസ്കോപ്പ് ആണ് പോളിഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സ്കാൽപ്പിന്റെ മേലെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ന്യൂറോൺസിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി പെന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് പെന്നിങ്ങനെ ഇളകി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് ഇല്ല ഇപ്പം ആ സാധനം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും ഒസിലോസ്കോപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇങ്ക് റൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് പറയാം ഇലക്ട്രോ എൻസെഫ്ലോഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്
മോഡേൺ ടെക്നിക്കില് ഫുള്ളും കമ്പ്യൂട്ടറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ സെയിം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാട്ടോ ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ കെമിക്കൽ മറ്റേത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മള് അവർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കെമിക്കൽസ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കെമിക്കൽ ആണ് ഡിയോക്സി ഗ്ലൂക്കോസ് ടെക്നിക്ക് സെറിബ്രൽ ഡയാലിസ് ടെക്നിക്ക് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻഡിവോ വളണ്ടറി ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടെക്നിക്ക് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ there are various ways to chemically stimulate the brain and make lesion chemically stimulate the lesion and that it brain ne patti padikkan drugs can be given by injection or by inserting a tube into the stomach directly or into a vein or fatty tissues of the body but brain leko allegal evadeka on the stomach il evadengilokke koduttu stimulate cheyittu padipik padikkanda bhagam cheyunu the chemical activity of the brain can be assessed by using various techniques ingane chemical activity ay ബ്രെയിന്റെ വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയോക്സി ഗ്ലൂക്കോസ് ടെക്നിക് ആണ് ടു ഡി ജി ഇവിടെ ടു ഡി ജി ഇസ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ആണ് ആൻഡ് വെൻ ദ ഡ്രഗ് ഇസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ എൻ ആനിമൽ ദ റിസർച്ച് വേസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ ബ്രെയിൻ ഈ ടു ഡി ജി ഇൻജക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ There after the animal is killed. And then that is the end of the animal. And then the brain is removed. And then the cut is cut. There after the animal is killed. And the brain is removed. And the slices are made. Autoradiography is conducted. That is the slices are coated with the photographic emulsion. When the slices are photographic emulsion. These are then developed as a film. Film ball akum. Neurons that have taken the drug appear like black spot on the side. All right. This drug edit this brain. And this drug absorb in the neurons black color right to come on. But to slide it. This is the method of the method. Chemical simulation. The first method to dioxy glucose technique. That is the 2DG in the world. The radioactive drug. This is the same. ആനിമലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബ്രെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കയ്യിലൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ബ്രെയിനിലല്ല കയ്യിലൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ബ്രെയിൻ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ആനിമലിനെ കില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബ്രെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യും ബ്രെയിൻ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് സ്ലൈസ് ഫോട്ടോജനിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എമൽഷനിൽ മുക്കി ഒരു ഫിലിം ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടു ഡിയോക്സി ഗ്ലൂക്കോസ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അത് ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിന് കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ എഫക്ട് ബ്രെയിനിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് പഠിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അനദർ യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക്ക് സെറിബ്രൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ആനിമലിന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എന്നിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യും ആക്ടിവിറ്റീസില് ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യല്ലോ എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ അനദർ യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക് ഇൻ സെറിബ്രൽ ഡയാലിസിസ് ട്യൂബ് ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ആനിമൽസ് ബ്രെയിൻ ദ ആനിമൽ ഇസ് ദിൻ എൻഗേജ് ഇൻ എൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ന്യൂറോ കെമിക്കൽ റിലീസ്ഡ് വൈ ദ ആനിമൽ ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അനലൈസ് യൂസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കും ആനിമലിന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആനിമലിനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ കെമിക്കൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കുകയും അനലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സെറിബ്രൽ ഡയാലിസിസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡിഗോ വോൾട്ടമെട്രി ഇസ് അനാദർ ടെക്നിക് ഇവിടെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ന്യൂറോ കെമിക്കൽ റിലീസ് ഇൻ ആനിമൽ വെൻ ദർ ആക്ടിവലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ സം ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇൻ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവലി ഒരു 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 ആനിമൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠി പങ്കെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും നല്ലതായിക്കോട്ടെ ചീത്തയായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എത്ര റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻ വിവോ വോളമെൻട്രി എന്ന ടെക്നിക്ക് അവിടെ ആ അത്രയും മതി 
കുറെ ടെക്നിക്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എന്താ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ടെക്നിക് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ഹെൽപ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ എവിടെയാണ് ന്യൂറോ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റെസ്പോണ്ട് ടു സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് അ സിനാപ്സ് സിനാപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലെ കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാവും ഓരോ സിനാപ്സ് നടക്കുമ്പോഴും റിസെപ്റ്റർ ഉള്ളവരെ അതായത് ഇന്ന റിസെപ്റ്റർ ഉള്ളവരെ ഇന്നതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഏത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസെപ്റ്റർ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെസ്പോ ഐ മീൻ ആ റിസെപ്റ്റർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഏത് റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈച്ച് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റെസ്പോണ്ട് ടു സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് അസിനാസ് മൈക്രോ മൈക്രോ അയോണോട്ടോഫെറിസിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ദറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ചാർജ് മോളിക്കൽ യൂസ് ടു അപ്ലൈ ഡ്രഗ്സ് ഓർ കെമിക്കൽ ടു നർവ് സെൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ലൊക്കേറ്റ് സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റർ ടു വിച്ച് ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റെസ്പോണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഏത് റെസെപ്റ്റർ ആണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് മൈക്രോ അയോണോട്ടോഫെറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡ്രഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കെമിക്കലിനോട് ഏത് റെസെപ്റ്റർ ആണോ എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മൈക്രോ അയണോ ടോഫെറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ അയൺ ടോഫെറോസിസ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇച്ചിരി ഒരു കടുപ്പുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സിമ്പിളാക്കി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതായത് സെറിബ്രൽ ഡയാലിസിസ് അല്ലോ ഇൻഡിവോ വളണ്ടറി അനദർ ടെക്നിക് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് അതായത് ന്യൂറോ കെമിക്കൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോ സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂറോ പ്രോട്ടീൻസ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓരോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനും ഓരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മൈക്രോ അയോണോട്ടോ ഫൊറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ോപ്പിക്കാട്ടോ അബ്ലേഷൻ നടക്കാത്ത കേസിൽ അതായത് കഷ്ണം മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റാതെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ണം ചെത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാൻ പറ്റാത്ത കേസില് അത്രയും ടൈനി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സ്ട്രയോടാക്സിക് ടെക്നിക്ക് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പഠിക്കണം അതായത് എടുത്ത് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഭാഗം ഡാമേജ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്താക്കും ഏത് പാർട്ടാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റോക്കെ അറ്റ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിടും എവിടെയാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡ് ഹോൾഡറിന്റെ മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അവിടെ കറക്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്ട്രയോടോക്സിക് ലെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് When ablation is not possible for tiny structure, a very tiny structure is located below the surface of the brain. Brain is thawed below it. It is not a very small structure. It is not a very small structure. It is not a very small structure. Researchers use stereotaxic techniques to damage a structure in the interior of the brain. That is why we use stereotaxic techniques to damage a structure in the interior of the brain. We use stereotaxic techniques to damage a structure. first and foremost it is important to identify which part of the brain need to be investigated edu part are investigate cheyanannu adu pandathu the stereotactic at last help to locate the exact point of the brain where the surgery has to be done evadi aanu correct surgery cheyidalation undagana correct ee stereotactic at last namal help ay once this is done the animal's head is placed in a head holder on stereotactic apparatus ee stereotactic apparatus le head correct avada ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല സ്ട്രയോടാക്സിക് അപ്പാരറ്റസ് നോക്കാട്ടോ നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ സ്ട്രയോടാക്സിക് അപ്പാരറ്റസ് ഇവിടെ എവിടെയോ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്ന
ഈ സ്ട്രയോട്ടാക്കിക് അപ്പാരറ്റസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും കുടുക്കി വെക്കുക അവിടെ തല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വാൺസ് ദ ഹെഡ് ഇസ് ഫോർമലി ഹെൽഡ് ഇൻ അപ്പാർട്ട് അപ്പാറ്റസ് നല്ല കുടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾഡർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ കാനുല ഇൻ ടു ബ്രെയിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾഡറിലൂടെ ഒരു കാനുല ബ്രെയിനിലേക്ക് കടത്തി വരും ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലാന്റഡ് പെർമനന്റ്ലി ആൻഡ് വെൻ ആനിമൽ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേഷ്യയുടെ ഔട്ട്ലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വെൻ ദ സ്റ്റഡി ഇസ് ഓവർ ദ ആനിമൽ ഇസ് ഗിവൻ അനസ്തേഷ്യ എഗെയിൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റിമൂവ് ആൻഡ് ആനിമൽ റിക്കവേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ എടുത്തു പോയി പോകുന്നത് അത്രയും ചെറിയ ഏരിയ ലക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കും ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കും ആനിമൽ റിക്കവർ ചെയ്യും അതായത് അത്രയും ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അബ്ലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കും ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തും സ്ട്രൈ അറ്റാക്ക് അറ്റ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഹോൾഡറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താക്കും ക്യാനില ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും അനസ്തേഷ്യ നിയമിക്കും എന്നിട്ട് ആ ആനിമലിന്റെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യും ആനിമലിനെ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രയോ ടാക്സിക് ലെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിനെ പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ ടെക്നിക്സ് ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ ടെക്നിക്സ് ആണ് അതാണ് ഈ പാടത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ബ്രെയിനിനെ പഠിക്കുക അതിലൂടെ മൈൻഡിനെ പഠിക്കുക അതാണല്ലോ ബയോ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ സ്ട്രയോട്ടാക്കിസ് മെത്തേഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് നമ്മള് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നോക്കി വളരെ എന്താ പറയാ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കേട്ടോ അതൊന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ ഇല്ല ഇതിൽ ബിക്കോസ് ഇത് ഫിസിയോളജി ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് എംബഡിങ്ങും സ്റ്റെയിനിങ്ങും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫി ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റോ എൻസെഫലോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മെയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഒക്കുലോഗ്രാഫിയും ഇലക്ട്രോ ഡെർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്ട്രയോ ടാക്സിക് ലെഷൻ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്ട്രയോ ടാക്സിക് ലെഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഇന്ന് എടുത്തതെല്ലാം പോർഷൻ ഇല്ലേ അതില് നമ്മുടെ ബ്രെയിന്റെ ഒരു ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും ഡാമേജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗത്ത് ആ ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡാമേജ് ആയി അത് കാരണം എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അത്രയും കുഞ്ഞു ഏരിയ ആണ് അതായത് ബ്രെയിന്റെ വളരെ സർഫസ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഊരി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ റിക്കവർ ആയിട്ട് വരണമെന്ന് ആനിമൽസിലാട്ടോ മനുഷ്യരിലല്ല കേട്ടോ മനുഷ്യരിലൊന്നും അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ് സൈക്കോളജി അതായത് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അങ്ങനെ അത്രയും ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് മിക്കവാറും എണ്ണത്തിൽ എന്താ പറയുക പലതിനെ കൊന്ന് പഠിക്കുക ചെയ്യാം കൊന്ന് അതിന്റെ ബ്രെയിൻ അത്രയും ചെറിയ ഏരിയ അതിനെ കൊണ്ട് കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതും ഭയങ്കര കടുപ്പുള്ള ടെക്നിക്ക് ആട്ടോ കാരണം ഭയങ്കര ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കാരണം ഇളകിയാ പോവല്ല അത്രയും ചെറിയ ഏരിയ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെ
അപ്പം മാം പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ഭാഗം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അത്രയും ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത്രയാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ അതവിടെ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വെൻ അപ്ലേഷൻ പ്ലോസിബിൾ അല്ല ഫോർ ടൈനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിലോ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ റിസർച്ചേഴ്സ് യൂസ് സ്റ്റാറ്റോസ് സ്റ്റേറ്റാക്സിസ് ടെക്നിക് ടു ഡാമേജ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഡാമേജ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രോണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ എനിക്കും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വല്യ ഇമ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ കാര്യങ്ങളിൽ വല്യ അറിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ തുറന്ന് പറയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഏഹ് എന്താ പറയാ കുറെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാന്നാണ് അവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത പാഠങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ നാളത്തോടെ ബയോ സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലാണുള്ള ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് രണ്ട് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നാളത്തെ ക്ലാസ് മാക്സിമം മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നാളെ നമ്മള് വീണ്ടും കാണും അതുവരെ Good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Good night. Good night.